喜欢这些花花草草的，那我现在坐着没辆花车，每天接他上下班，给他保驾护航。你说他该有多开心？就是有点太大张旗鼓了，我怕别人说喜欢花。可是这花真的很好看，我特别喜欢。喜欢就行了，你管谁说闲话干什么呢？谁说闲话，说明谁过得不幸福。那既然人家过得不幸福，我们是不是应该更善良一点？给人家一个发泄的渠道，让别人说点闲话呢，对不对？这才善良嘛。<笑>那咱们走。走。那我们走了。哥，子博哥，再见。慢点啊，我扶你上车。不要走，快点。<笑>走。这就是哗众取宠嘛！那什么东西放进垃圾车里，那不就是垃圾吗？行了，上班了，走。你怎么没送过花？你不就是一朵鲜花吗？是，一朵鲜花插在了牛粪上。那庄稼一枝花全靠粪当家，做的挺好的。哎，你哥真心。赵新梅，我愿意照顾你一辈子。赵新梅，我愿意照顾你一辈子。你愿意给我一个机会吗？
你不就希望这样吗？你这话是什么意思呀？没事的，我可以讲的。那就好。你看我们俩现在工作岗位不一样，我我也特别希望你能理解我在我这个岗位上的苦衷，好吗？没别的事了吧？那我去走。来来，你坐坐坐，哎哎，看看看，这是什么意思？这个是我捡的，你呢，心灵手巧的，你帮我把它攒个玩意儿。不是你做你做它干嘛呀？你说，新梅自从跟了我吧，就没少吃苦，好不容易回老家了，这日子还让我过成这样。之前我不是给新梅刻过那小木头人吗？但也不能总刻人啊。再说我刻的也不怎么样，我就想给他弄个新鲜玩意儿。你看，峰哥，你可真够有心的。但你说这个东西根本就不能哄女孩开心，要不然我怎么？啊？上回啊，你给我们准备孩子做了个玩意儿，还剩了点东西。你呀、啊，你都甭管了，我就给你做个好玩的不就完了吗？行行行。<笑>麻烦你，你先坐着。我，哎，好。我，来、啊。最近，齐远还是天天去点书房吗？知道你对我的妹的心意，可是我觉得吧，你跟新梅的性格呀、啊，这两个人倒了个个儿。你看新梅当初下那么大雨，到哨所来找我，什么精神，惊天动地啊！你看你，这么多年一直守着我妹，守了这么多年，一点进展都没有。我跟你说，在。兵家上，你这就犯了大忌了。你现在让齐伟抢了先机了，你不觉得奇怪吗？齐伟对舒荣这态度的转变，以前舒荣追他连理都不理，现在突然之间就变得这么高调，这里边有事儿，我觉得。这有什么奇？怪？有什么奇怪的？我跟你说，这。当然，我也不是十分了解女人。不过，我觉得啊，只要有个男人对这女人关心，对她好，那这女人恨不得全世界都知道。哎呀，今天要下雨了。没好事儿，你说下雨下雨。新梅没带伞，我得去接她去，帮我弄点啊。休息啊。
明着了，是不是冷啊？哎，不用了，你看看你妹妹吧，现在还没嫁人呢，就给你男的搂搂抱抱的，成何体统啊！哎，进门。进门，今天你哥教我做了个新玩意儿，嗯，我给你演示一下。看看，看到没有？好玩吗？回来了。好玩吗？啊，你多大了？玩这个啊？哎，你以为会弄几个破铁皮儿，弄几个螺丝，你就厉害了？你就能当上修造厂的工程师了？别想，算了吧，你还是老老实实看大门吧。吃饭了，我跟同事一块吃啊，我走了。同事，什么同事啊？哎，妈，不就是那个叫齐伟的吗？他们俩都扫大街，可不就是同事吗？叔叔，叔叔,叔，我怕你淋雨了感冒，我给你煮了一暖瓶的姜糖水，你趁热喝吧。子博哥，你真是太好了。可是我没事，这个留着你自己喝吧。不是，你这是要出门啊？齐伟那儿没地方做饭，我给他做点吃的去。走了。哎，叔叔，啊、叔叔，我觉得现在相对齐伟而言，我能够给你稳定的生活，我一定也能让你幸福。所以，所以我不想再把你让给齐伟了。呃，子博哥，你这个说的有点太突然了。那个齐伟他还在等我，那个我考虑考虑，我考虑好了就告诉你啊。叔叔，那我等你答复。哟，热脸贴着冷屁股了吧？我说你那脑袋呀，是不是玩零件给玩傻了？亏你还想着要帮齐伟找工作呢。我并不后悔帮齐伟找工作，我那是出于对他的同情。还有对过去农场岁月的怀念。反正我对书中的心是不会变的。你不管蹦出个齐伟还是什么伟，我都会追求自己的幸福。好，那就挺好的，真的有鸡肉，还有虾呢。来，你快吃吧。你吃了吗？我吃了。这么丰盛啊！我出门的时候啊，我今天还遇到子博哥了。他看我淋了雨，怕我感冒，还特地给我煲了姜汤喝呢。他可真细心啊！子博哥啊，对我真的是挺好的。下放的时候，老打着换粮的口号，把自己的口粮省给我吃。考大学吧，他老给我创造学习的机会，回城了帮我张罗工作。我当清洁工了，还每次来鼓励我、支持我。可是感动并不等同于爱情，叔叔，我知道，经历了这么多事情之后，我不能指望你再像从前那样的爱我，所以你要是最终决定不接受我的话，我也不会怪你。你说这些干什么呀？嘎嘎嘎！
生国是不是生气了？生什么气呀、啊？我哪那么容易生气啊？没事，没生气就好。哎，我跟你说个事儿呗、啊。你说。你说你妹妹牛淑荣哈，现在也是老大不小的人了，也该结婚了。嗯，现在你都不知道，这街坊啊都开始闲言碎语的了，这对他名声不好。我也想这事儿，但是我一直想着，淑荣能跟你哥好上。他们俩要是能好上，早就好上了，没戏。哎，我那个原来福建部队有一战友。年龄跟淑荣挺合适的，嗯，不行，那淑荣，那要是真成了的话，就得跑福建去了。福建挺好的，福建离咱们海城又近，啊，万一爸妈要想淑荣了，他随时都能回来呀，就他吧，挺好的。嗯，也行，回头我问问他啊。我跟你说，我这战友啊，现在是正团级的干部，还有发展前途，真的，嗯。呃，不好不好，你想。呃，福建虽然也不是多远，但是也没有很近啊。万一爸妈真想殊荣了，一时半会儿，也不说一两天就能回来的，对吧？我觉得还是找一个离家近的，嗯，这样爸妈比较放心，我们也比较放心。你再想想呗。离家近的，嗯、我想到一个、啊，就我们服装厂那个后勤的炊事员老李，他人不错，都说他人品好。嗯，你可别逗了，那老李离过婚。<咳>还带一孩子，那淑荣嫁过去直接当后妈、啊。嘿，我们厂的事儿你怎么知道比我还多？我都不知道。你这离婚闹多大的事儿，真是不行不行。不行嗯，那你再想想呗。一时半会儿的，上哪儿想去？我跟你说啊，你要是再不抓紧时间。你妹牛淑荣可就真跟那个劳改犯在一块儿了，到时候那就是引狼入室，我们全家都得遭殃的。可不是嘛，我也担心这事儿呢。你说咱们家几辈子都是正经人，那万一淑荣嫁给这样的男人，不说委屈死的淑荣吧，咱们家也丢不起那人呢。就是啊，所以我们得赶紧给淑荣找个对象。这好啊，喜欢，喜欢就好。<笑>咋咋咋，要给牛叔找对象。子博哥，子博哥，叔叔，是想好了给我的答复吗？对，我想好了。我，叔叔，你还别说了。君伟他跟你不一样，你有家人，有工作，有能力，你还上过大学。可齐伟他什么都没有，我不能看他一个人这么孤单下去。叔叔，你得为你自己将来想想。你不管跟谁好，我都希望你能过上稳定可靠的生活。齐伟现在给不了你这些，他可以的，他只是需要一点点时间。所以，这就是你的答复。子哥，你对我好，我都知道。可感情的事情，就是这样的，你说不清楚。我真的很爱齐伟。说。知道了。你看你那么优秀，你完全可以找一个比我好一千倍、一万倍的姑娘。可他们都不是你。我现在怎么可能考虑什么其他的女孩？叔叔，也许等你以后结了婚，我才会考虑自己的事儿吧。别别别，你该找还是得找。行了，叔叔，我没事。这一个人这么多年，我都挺好的。你回去吧，挺晚的了。那我回去了，你早点休息。
你们谁有合适的对象可以介绍给牛淑荣的？哎，牛淑荣不是有对象吗？嗯，那个不算数了。那个怎么不算数啦？长得又好又会疼人的，每天不是送吃的就是送喝的，而且还接送上下班，打这种都找不着呢。是啊，虽说是个清洁工，可每天配的那个小花车，连颜色都不带重样的，老远就能闻到香味儿，一看就知道是个热爱生活的好男人。哎，赵会计，这钱不对呢，整整少了八块钱。你看，喂，我的也和工资条不一样，少了十块钱。赵会计，我们打扫卫生不容易，你可别跟我们耍花招啊！这个是耍花招啊？啊？难道不是有个出错的时候啊？我少了，我给你们补齐不就完了吗？有什么好大惊小怪的？检查卫生的时候怎么就不出错了呢？这出错了还不让人说两句啊？是啊，你到底会不会算账？不会干，怎么会干的嘞？好啊，我就是不会算账了。这账我还得好好算，我得算到明天，明天再来吧。哎，凭什么呀？这还没下班呢，凭什么不把工资补给我们呀？真是不巧，这刚好就下班了，明儿清早吧。算了算了，明天再来吧。啥了不起？不是你呀？有什么了不起？去啊！你看，不就小偷吗？来，让一下，让一下，让一下。叔荣，哎，别轻易乱动，你去报警了，公安马上就来。哎，我三句话一个傻事，你就麻烦了。你赶，你赶紧把刀给我放下。怎么了？哎呀，财务室那赵会计窗户没关，抓小偷了。赵，赵新梅啊？对呀、啊。哎，这次赵会计可是倒大霉！朱荣，朱荣，赶紧把刀放下！朱荣，干啥？别乱！我告诉你，朱荣，别乱来啊！你，同样我告诉你，别乱来啊！你，把刀放下！我站住！把刀放下！别过来啊！我再说最后一遍，你把刀放下啊！别过来！把刀放下！将军别过来！将军别过来！
应该不会有大事儿。刘淑荣这对象可真够可以的，竟然能替他挡刀子。是啊，听说还每天来接送他，天天给他送花。啊，我怎么就找不到这么好的对象呢？你们懂什么？这就是爱情的力量啊！对呀、啊。那个，没事吧？现在，要不你到那椅子上坐会儿？抓住了，是不是？没必要，没必要这么自责啊！谁是我自责的？我为什么要自责、啊？小偷是我找来的，是我让小偷拿刀抵着舒荣脖子的，是我让小偷去捅纪伟的吗？关我什么事儿啊？哎，这里是医院，保持安静啊！病人度过危险期了，那个现在没什么大碍，可以去探视了啊！你过来，你没事吗？齐伟，你好点了吧？没事了吧？你呀、啊，都成了我的大英雄了。齐伟，齐伟，谁帮你了吧？齐伟，班长，班长来了。班长，齐同志，怎么样？没事吧？今天可真是多亏了你，要不是你，我们厂的损失可就大了。那不仅仅是国家财产的问题，关键是，还很可能伤害到刘淑荣同志啊。刘淑荣同志。你今天临危不惧的拖住小偷，你的这种精神，我们回去后一定要号召全场同志向你学习。厂长，我另外小牛，为了表达对你的谢意和嘉奖，我代表厂里给你颁发奖金，同时，你的工作问题我们也会给你调整。啊，厂长，这个我不能要。哎呀，拿着，这是厂里一片心意，说。谢谢厂长。那个，今天这个事情，咱们明天上班后一定要好好做个总结。那个，追究相关责任人的责任，该惩罚的惩罚，该处分的处分。齐总长，也请你好好养伤。这有什么需要我们服装厂做的，请随时跟我联系。哦，对了，那个小牛，这两天你就别去上班了。好好照顾齐伟，啊！谢谢厂长。好了，大家今天也都辛苦了，都早点回吧。行，好，那我们走了，十点了，谢谢。齐伟同志，好好养伤啊。你说你傻不傻？万一你要是出什么事儿呢？万一我要是死了，那就是为你死的，我无怨无悔。呸呸呸！那个，秦梅，没事儿啊。舒荣跟齐伟。都没什么大事儿。再说，厂子也没受什么太大的损失，估计杜厂长就是这么一说，是不是？心别太重。要不咱先回去？那个，叔荣，那我跟你嫂子先回去。大哥，让叔荣跟你们一块儿回去吧。我这儿没什么事儿。不，我要在这儿照顾你。满医院所有的医生、护士都会照顾我的，哪用得着你呀、啊？回吧啊！我就要在这儿陪着你。哥，你回去帮我把牙刷、被子什么拿过来。晚上我就在外边随便凑合一夜，我要在这儿照顾齐伟。搁这儿住啊？那行，那行，那那那我走。好好养着啊，哥。
赶紧，趁热喝。多关系，特意定给爸补身子的，留给爸。今天被小偷用刀抵着脖子的人是我，你愿意为我而死吗？当然，那肯定的。答的倒是挺快的，可惜你没办法证明。我可不想让你被小偷抵着脖子，证不证明的不要紧，最关键的是咱们谁都别出事儿，都好好活着。哎，你还别说，今天齐伟啊，一点没好。那要再不对，肯定也是个好命。我看他是真心喜欢叔叔，就跟我对你是一样的。<笑>是啊，齐伟至少用行动证明了，他可以为殊荣而死。这就是人人都羡慕的伟大的爱情。我们俩之间那也是伟大的爱情。你忘了，当初你冒着狂风大雨上山来找我。嗯，对，是我自己选择的，伟大的爱情。别多想想啥没事呢？跟我说说。嗨，这都不知道，恋爱了呗，别爱情滋润的。老大，这回打算跟牛叔叔来真的了？你觉着呢？哎，你说现在这赵新梅和牛叔荣是亲戚了吧？这赵新梅要是知道了，不得气疯啊？不是，我发现你说什么话都夸张，怎么就气疯了？疯了正好，那当时他害你齐伟的时候，怎么没想到齐伟会疯啊？告诉你，送他一字儿，该，不，活该。你这男的怎么那么狼心狗肺啊？我知道，你就是想把我气疯，是不是？然后去找那小狐狸精，对不对？什么什么狐狸精？行行行，就回家回家回家去。哎，我打算跟牛世荣结婚了。啊？我们在建湖农场仓库的时候，隔着门当时不是说过吗？为对方做任何事情都是心甘情愿的，都是愿意这么去做的。你爱上我赵新梅是你自愿的吧？你为了我去捅人也是你自愿的吧？你进监狱关我什么事儿呢？你现在过得不好又关我什么事儿呢？我还得对你的人生负责吗？现在我算是明白，对一个人最好的报复，就是让他过他最不想过的生活，看到最不想看到的事。你怎么起来了？你怎么下床了？你快回去躺好。
我有话跟你说。有什么话你不能明天说？你这样不好好休息，怎么养伤？就现在说。哎呀，好好好，你先躺好好不好？你看你这个手回血了怎么办呀、啊？嫁给我。咱们今天开会有两个事儿，第一个事儿是鉴于众所周知的原因，经厂领导研究决定，撤销赵新梅同志财务室会计，调离财务室，调往一线车间与车衣工人。啊，第二个事儿嘛，牛树荣同志，见义勇为，英勇护厂，经厂领导研究决定，即日起。被聘任为我厂正式职工，调入一线车间任车衣工人。是啊，我终于是正式员工了，真好咱们组来两个新人，一个好人，一个坏人。组长，那门口那个是好人呢，还是坏人呢？你说呢？组<笑>、嗯、长，我来报道了。哟，赵会计。对，你现在已经不是会计，只是一个普通的女工，还请您多多关照。嗯，我可没什么本事关照你。哎呀，也不知道厂里领导怎么想，一犯错误就往我们这儿塞，到我们这儿什么地儿了？嗯，我,我的位置在哪儿啊？我们这儿可没什么位置不位置的，只有木头椅子。真的。忘了提醒你了，你要是技术不行呢，就找块木头好好练练，别浪费我们的原料，千万别去请教任何人。我们这儿不比办公室，没有这么多吃闲饭。李组长，我来报道。哎呀，牛淑荣，我们都听说你见义勇为的事儿了。我们车间一线欢迎你，谢谢。淑荣，你什么时候结婚呢？我们大伙儿可都等着喝你们两个英雄的喜酒啊！快了，快了。<笑>幸好厂里把你也分到我们车间来了，不然啊，老让犯了错误的人来，哼，我们大家伙心里啊都堵得慌啊。齐伟还真是好福气呀、啊。像你牛淑荣这种连劳改犯都敢处对象的人，这世上真是少之又少。劳改犯，他对象是劳改犯，坐过牢。李组长，我要赶着去照顾齐美，那我先走了。哎，好。赵新梅。以后每天你都最后一个走，检查好门窗。还有
，当心点儿有贼，你对象可不是会抓贼的。我听说今天齐伟出院，怕你忙活不过来，请了会儿假过来给你搭把手。你可真细心。不过齐伟啊，他是明天才出院呢。明天才出院，还没恢复好啊？医生说想多观察一天，主要是我妈想感谢他，给他做一顿好吃的，明天把他接到家里来压压惊。<笑>你明天没事一块来吃嘛？明天啊？啊？明天我有事儿，那个你们吃吧，我就不去了。行了，叔叔，我知道了，你你赶紧进去看齐伟吧，啊，啊，替我跟他问个好。哎，子博哥，嗯、呃，正好我有个事儿想要跟你说一下。啊，你说吧。我们边走边说吧，好吧。行。那个，我今天也成了我们厂的正式职工了。真的？啊。<笑>太好了，祝贺。该怎么说嘛？说吧，叔叔。子博哥，我觉得你挺好的，你对我比我哥对我好多了，跟你在一块玩，我也特别开心的。叔叔，有什么话就直接说吧，没事儿。哦，就是，就是齐伟他跟我求婚了，所以。我当然要答应他，你知道的，我等这一天都等了很久了。祖<笑>国哥，叔叔，只要你觉得幸福和快乐。你做什么样的选择，我都支持你。不生我气吧？在那么危急的关头，那齐伟确实比我快了一步，就这一步，是值得你托付终身的。说实话，叔叔，我曾经怀疑过齐伟接近你的动机。我怕他是为了报复新梅才来追求你，当然，现在看来是我多虑了，所以，叔叔，祝福你。你快吓死我了！我还以为从今往后不理我了呢。谢谢你啊，子博哥。那我去看齐伟啦。去吧。我走了，你没事啊，走了，拜拜。优秀，你完全可以找一个比我好一千倍、一万倍的姑娘。可他们都不是你。你对我好，我都知道。可感情的事就是这样的，你说不清楚。我就是很爱齐美咱们家可是好久都没包饺子了啊，我都闻到香味儿了。嗯，不过这个饺子啊，可不是为你包的，是为了感谢齐伟，他救了咱们家舒荣，今天出院，我想请他过来吃顿饭。齐伟是谁呀、啊？哎，你怎么忘了呢？上回你生病，人家正好在这儿帮着照顾你。嘿嘿，哎。我告诉你啊，我可看出来了，他挺上赶着咱们家舒荣的。哎<笑>，舒荣真的不小了，该找个好人家了。哎，安玲啊，他
他们俩认识这么些年了，要是走到一起啊，一点都不奇怪。关键是啊，他能为咱们女儿豁出命去，这太难得了。就是这历史问题，哎，历史的事儿，谁也改变不了。关键是，只要他现在对淑荣好就行。毕竟这坐牢不是一件好事情啊！咱们女儿那么优秀，嫁给一个老管饭，传出去，总不是件好事。舒荣啊，是让我给耽误喽。要不是因为我的事儿，他能找一个更好的人家，不至于耽误到现在。你也不能这么说，这都是命。有的时候吧，也说不准。嗯，你会遇到什么问题？有的时候呢，遇到这个问题啊，也不一定是好事啊，还是坏事。今天单位啊，把我找去了，嗯，说是啊，为了要改善离退休干部的住房条件，哎，想分给咱们一套房子。这是好事啊。舒<笑>荣结婚需要房子，这成国跟咱们挤在一块儿这么多年了，紧紧巴巴的，你说这不正好吗？嗯，可是我啊不敢打包票，这一定是好事，就看个人造化了。哎，我同意你呀、啊，你的说法，我的想法跟你一模一样。咱们家舒荣啊，委屈了这么多年了。他要是真的想跟那个齐伟结婚，那咱们就把这套房子留给他们小两口，嗯，作为他们结婚的新房，你看怎么样？啊，行啊，我听你的呀。那咱们就说定了。嗯，哼哼。哎，别人说什么你可不能改啊。怎么会呢？哼哼。哥，怎么了？一会儿有事啊？嗯，今天齐伟出院，我想着能不能早点去接他。这小年轻啊，几天不见就想啊。组长，那我先走了。哎。
你觉得挑老半天了，你挑好了吗？这不行啊，这挑来挑去也没几个合眼缘的。你好不容易看上一个吧，这这临时工，不行，这这事儿挺难办的。你不行，我来挑。你看，这个，这个看上去挺老实的。这个，你这这长得有，配不上舒荣。这个总行了吧？挺斯文的，又年轻。这个长得还行，但是我听说他妈脾气不太好，那淑荣嫁过去不得受婆婆气啊？这也不行，那也不行啊！我看你就是活活要把牛淑荣往那个劳改犯身边推。我告诉你啊，今天那个劳改犯在厂门口当着所有人的面，已经向牛淑荣求婚了。求婚？啊？你啊什么啊？就是啊。就在厂门口啊！众目睽睽之下，真不嫌害臊。嗯，西梅，我跟你说个实话啊，我觉得齐伟对我妹那样好像是认真的。你看那天那天在厂子里边，二话不说上去就救我妹，我这当哥哥的都自愧不如。你说我。最风光，当兵那几年，也没能给淑荣做点什么。这回呢，淑荣要是真喜欢那个齐伟，真想嫁给他，就让他们结了。牛胜国，你是疯了吧？你脑子烧糊涂了？啊，你亲妹妹要跟一个劳改犯结婚了，你还觉得可以？那是个劳改犯，是坐过牢的。再说了，你不为你妹妹想想，你为你自己想想，行不行？啊？你以后还想不想调动工作？还想不想提干、啊？到时候你工作一提干的时候，家里一政审，有个劳改犯，你提个屁呀、啊、你！他们俩结婚，我绝对不同意，不可能。哎，那你不同意？行了，你们俩别吵了，先吃饭吧，有什么事儿吃完饭再说。我还有事情要宣布呢。妈，您要是要宣布淑荣结婚的事儿，我就不出去了。反正你们牛家想跟劳改犯扯上关系，我一个外星人，我没有办法。我相信我要说的事情，你肯定感兴趣。我们单位要分给咱们家一套房子，我想趁着大家伙都在的时候，把这件事情说清楚了。你要是不愿意来呢？我也不勉强，坐下吧。齐伟在啊。齐伟，今天这顿饭是我和你叔叔特意为你准备的，谢谢你救了我们家殊荣。吃吧，啊，都吃吧，啊。哎，我们呐，也不图别的，就图儿女平安。你能那么护着我们家殊荣，我们谢谢你。来，这杯酒，就算是阿姨敬你的吧。阿姨啊。我应该算的。来，好吃吧，来吃吧啊！吃吧，哎，哎，你看看他啊，真是把这当自个儿家了，也太随便了吧！看着，真是。记得从前你吃什么东西都喜欢蘸白糖，这毛病没改的吧？拿糖。我们家淑荣啊，就喜欢吃糖。那时候啊，什么都是凭票供应的。凭票？对，凭票。咱们家哪来那么多票啊？所以啊，也没有那么多糖给淑荣吃。有一次呢，你叔叔的一个学生。给我们家送了一包白糖
，舒荣啊，高兴坏了。从那以后啊，不管吃什么都蘸白糖吃。<笑>我们当知青的时候，有一回大家伙一起包饺子吃，舒荣就在那儿翻箱倒柜的找，我们就问他找什么呀？他说找白糖，找白糖干什么？吃饺子得蘸白糖，谁吃饺子得蘸白糖？我们笑话了他一整整一个下午啊！大爷，你看那点出息，来来，蘸白糖吃。真是难为你，这么一件小事，你还记在心上？哎呀，舒荣的事儿，在我这儿都是大事儿。哎，叔，阿姨啊，我想照顾舒荣一辈子，您二老能答应把舒荣嫁给我吗？哎呀，你快坐下，你干嘛当着我那么多脸说？齐伟，我们这个女儿啊。样样都好，就是我跟他爸把他给耽误了。耽误了。妈，我就想问你一句话，你能不能够始终如一的对他好，一辈子？阿姨，这十年来。我的心中只有他，我会对他好的，一辈子。那行，我们同意了。好，好事，好事，来来来，我们同意了，敬你们俩啊。呃，等会儿吧，妈，呃，您刚才不是说？有房子的事儿要说的吗？是，我是要讲讲房子的事儿。今天呢，也算是我们老牛家双喜临门呢。上级要分给我们一套改善性住房，以后呢，我们就可以不用挤在一块堆儿过日子了。这是好事呀。按照政策。我们可以分到一套大的房子。我是这样想的：这套房子呢，就给舒荣和齐伟做结婚用的新房吧，怎么样？好不好啊？好。来，吃吧，大家吃吧。爸妈，你们慢吃，我不太舒服了，我先回去。哎，还没吃饺子呢。房子，我一个老改犯，居然现在有了一个真正意义上的家。我以后不许说什么老改犯不老改犯的，那都是以前的事儿了。从今往后没有老改犯，只有幸福的齐伟跟牛叔荣，听到没？新北。胃不舒服，喝点热水啊，暖暖胃。成哥，嗯，你还记得我们以前在部队的日子吗？记得呀、啊，我这时不时的就能想起来。我也很怀念我们在部队的生活。那个时候，我们有自己的空间，自己的小屋子。想干什么就干什么，多开心啊！新梅
我这还是第一次听你说怀念部队的生活，我还以为啊，那段不堪回首的日子，你都不愿意提呢。哎，你记不记得，这每天起床号一吹，那我嘣一下就从床上蹦下来，倍儿有精气神啊！还有咱们去那个食堂吃饭，那都得排队，但有什么咱们吃什么。你最爱吃那个糖醋小排，陈国。嗯，我最怀念的不是这些，我最怀念的是那个时候我们有自己的房子，可以过我们的二人世界，你懂吗？我们现在住的也是自己的房子呀。那不一样，我们现在住的是你父母的房子，这房子里有你爸，有你妈，还有你妹妹。我怎么着都像是一个外人。我只能待在这个几平米的房子里，哪儿都不能去，哪儿也不想去。你看，兄弟，你怎么能这么想？你可不是外人啊！哎，是不是妈又说什么话给你气受了？妈上岁数了啊，这老小孩老小孩嘛，回头我劝劝他啊。那好，你就去劝劝你妈。把那套新房子给咱们吧。啊，不是，那刚才吃饭的时候不都说好了吗？那房子留给舒荣结婚用。那叫说好了吗？跟谁商量过呀？他问过你的意见吗？要是真有新房子，那不应该先紧着你吗？你是长子。新梅，你要这么想的话，那有点过了啊。那房子是妈的。妈愿意给舒荣，愿意给我，我都得听她的嘛。再说，舒荣是我妹妹，是，你当哥的心疼妹妹，愿意把房子给她，我也没有办法。这房子要真是给舒荣，那也好了。问题是你妹要嫁人了，嫁的是那个劳改犯。你听说过哪家嫁闺女还送房子的？咱们家舒荣是赔钱的货呀。我们总不至于大方到把一房子白白送给一个劳改犯吧？是。那七伟他是劳改犯，可能都是过去的事儿了。那谁让舒荣他铁了心就爱上七伟了呢？那七伟也就快成为咱俩的妹夫。就算为了我妹妹，我也愿意让他们住这好房子。咱们俩以后有了孩子呢，你还打算让他住在这个又冷又破的小屋子里吗？徐梅，我知道你跟着我呢，受了很多委屈，但是你给我一点时间，我一定努力改善咱们的生活条件。可是你要说现在让我去抢舒荣的房子，我这当哥的我真干不出来这种事儿。新梅，咱们不聊这事儿了，好吧？先把这热水喝了，要不然等一会儿凉了之后，你胃就硬，更难受。来，你知道我胃为什么不舒服吗？怎么了？因为我怀孕了。什么？新新梅，你说什么？我说我怀孕了。我们的宝宝会在这个小破屋里出生，在这里长大。陈国，这就是你当初给我许诺的幸福啊！不是，那你怀孕这么大的事儿，你怎么不早跟我说呢？我打算一辈子都不告诉你的。我有了这个孩子，我特别难受。我觉得我们没有资格做他的父母，因为我们没有条件给他足够好的生活环境。所以我想，我就偷偷把孩子拿掉了，我一个人难受就好了。
你根本不知道这个孩子来过，他走了你也不会难受。你可不能这么干，你怎么能这么想呢，新梅？我就是这么想的，我一直都是这么想的。我知道今天你妈说会有一个新房子开始，我真的觉得才有了一丝希望。我觉得我们有条件可以给孩子一个好的环境，为什么不去争取呢？我我现在我现在要去争这个房子，不是为了我自己，我是为了我们的孩子。新新梅。叔叔说说人家。